Una, maghahanap tayo ng photo wherein dapat buo yung face mo and hanggang dibdib yung photo. Pag nakapili ka na, import mo lang yan sa PixArt. Make sure na downloaded mo na yung app. Hanapin mo yung cut out. Kapag nakita mo na, click person. Hintayin mo lang mag-load and ayan, na-cut out na yung picture mo. I-click mo lang yung eye button para makita mo kung ano yung effect na nangyari. And purahin mo yung mga edges or i-click mo yung brush para may balik mo yung mga gusto mong parts ng picture. Ayan. Kapag nagkamali ka naman, click undo. Ayan. Kapag satisfied ka na, click save. Make sure na kapag sinave mo is na-save siya as a sticker. Okay, back tayo. Punta tayo sa home. May makikita kang add button or plus button doon. And then scroll down lang. Makikita mo yung big canvas. Wherein makikita mo dito yung iba't ibang sizes ng canvas depending sa gusto mo. So, ang pinili ko is ang 1080 by 1920 para sakto siya sa screen as a wallpaper. And then, mag add tayo ng photo wherein nakita mo na doon yung kaninang kinat out natin. So, ayan. Click check and i-resize mo lang yung photo at ipunta mo siya sa gitna. And after nyan, click the next button and then edit image. And i-click mo yung effects at pumunta ka sa neon pop. Neo pop. Neo pop. Ayan. Pag nakita mo na, i-click mo lang at hintayin mo lang siyang mag-load. Medyo matagal itong mag-load kaya patience sa virtue. Click mo ulit ito para makita mo yung fade at may adjust mo intensity ng effect. Ayan. This time, mag-experiment ka lang depending dun sa gusto mo kung ano kung gusto mong effect dun sa photo mo. And then, ang palagi kong ginagawa is pinagkakombine ko yung Leo Pop sa isa pang effect. Wherein, it is called the Rainbow effect. Ayan, hintayin lang natin mag-load and then click mo lang ulit para makita mo yung fade. Ayan, adjust, adjust lang natin. I-click mo din yung three buttons para makita mo yung black and white or colorful version. Then after nyan, click, check, and then go back to draw. Ayan, click mo yung draw. Yan. At magdadagdag na tayo ng background. I-drag mo lang yung empty layer sa taas, pababa, at i-click yung white color para magkaroon tayo ng white na background. After nyan, click next, and then mag add tayo ng sticker. Dito na natin ilalagay yung sticker na dripping. So, may makikita ka naman sa stickers na yan, yung nasa center yung black na parang nagdi-drip. Ilagay mo lang siya sa photo mo, i-resize mo, and then, hanapin mo yung blend sa baba. Blend and choose lighten. Yan. Nakikita mong nag, parang nag blend yung photo at saka yung sticker sa'yo. Pero hindi ko kasi gusto yung drifting effect, kaya meron akong sinave sa photos dati. Yun na lang yung gagamitin ko. And ayan. Resize mo lang uli. And then, click blend. Ayan, resize. Adjust. Then, click blend. And ayan. And after nyan, balik tayo sa draw. At kung gusto mo pang magdagdag ng stickers dito, magdagdag ka lang ng empty layer. And then, ayan, i-click mo yung stickers. At dito gusto ko magdagdag ng halo. Kaya i-click ko lang yung search button sa taas. And then, i-type yung halo. Medyo natagalan ako dito sa pagpili ng halo. Kasi ang dami talagang pagpipilian. And then nakita ko to. Sa ako ito i-adjust, i-resize, at i-tilt. Para umakma sa ulo ko. And after nyan, kapag na 
realize mo na at nasatisfy ka na sa effect na gusto mo, ang gagawin mo lang dito ay isuzoom natin. Ayan, zoom natin at nakita natin na medyo nag-touch yung mga lines ng halo dun sa ulo natin. So, mag -e erase tayo. Click mo lang yung eraser and then i-resize lang natin siya. Depende sa size ng gusto mo. And then, zoom ulit at burahin yung mga parts na na nag-touch sa ating ulo. After nyan, tada! Tapos na tayo. At ito na ang ating finish output. Don't forget to click save. Guys, please do subscribe to my channel. Love you all. Bye-bye.